Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Spanish with Anthony. Bueno, este vídeo es un complemento del vídeo de la semana pasada. Si no habéis visto el vídeo de la semana pasada, os lo dejo por aquí. En él hablé de algunas expresiones que podemos utilizar para mostrar afecto a la persona que nos gusta o a la que queremos. Y sabéis que para mostrarle afecto a nuestra pareja o a la persona que nos gusta, no solo podemos decir te quiero o me gustas, sino que también podemos llamar a esa persona de distintas formas. En este vídeo os voy a enseñar algunas formas que utilizamos en español para llamar a nuestra pareja, algunos apodos que utilizamos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que podéis reservar una clase online en italki, que es una plataforma de enseñanza en línea donde podéis aprender el idioma, la lengua que más os guste con vuestro profesor favorito. Os voy a dejar el link a mi perfil de profesor de italki en la descripción de abajo del vídeo por si estáis interesados o interesadas. Y ahora vamos a empezar a ponernos otra vez románticos. He recopilado unos 12 apodos que podemos utilizar con nuestra pareja. Evidentemente habrá más y evidentemente eh, habrá algunos que muchas personas en España pues nunca han utilizado porque esto es algo un poco personal. Pero bueno, ahí van. A ver qué os parece. Bien, la primera sería vida mía. Vida mía. Podemos llamar de esa forma a nuestra pareja. Y una alternativa sería mi vida. Mi vida. Así que tenemos vida mía y mi vida. Igual. Otra sería cielo. Cielo. Cielo, como sabéis, es sky. Entonces, bueno, pues podemos llamar a nuestra pareja así. Cielo. Otro sería bebé. Bebé. ¿Vale? Y, de nuevo, como ocurre con cielo o con vida mía, bebé funciona tanto para chicos como para chicas. Así que no tenéis que cambiar nada. Luego tenéis cariño. Cariño, que también sirve para chicos y para chicas. Y que tiene una versión un poquito más corta, que es la de cari. Cari. ¿Vale? Cariño o cari. La siguiente sería corazón. Corazón. Ya sabéis, corazón es esto. Es la patata, como lo llamamos coloquialmente. Entonces podemos llamar a nuestra pareja corazón. Y de nuevo sirve para chicos y para chicas. Siguiente sería tesoro. Tesoro. Un tesoro es lo que descubren, por ejemplo, los piratas en una isla desierta. A treasure, que realmente si lo piensas es bastante bonito llamar tesoro a tu pareja, pero bueno, pues quizás es un poco cursi, es un poco hortera, pero es otra opción. Tesoro, chicos y chicas. El siguiente, y este sí que cambia en función de si lo utilizamos con nuestra pareja chico o pareja chica. Estos son nene y nena, nene y nena. Hay algunas partes de España en las que nene y nena coloquialmente se utiliza también para llamar a amigos. Eh, no es mi caso, yo nunca he llamado nene a ningún amigo, ni nena a ninguna amiga, pero eh, conozco de gente que sí. En cualquier caso, se puede utilizar tanto para las parejas como para los amigos. El siguiente, que a mí personalmente me hace mucha gracia, es mi rey para un chico o mi reina para una chica mi rey, mi reina. Es como que adoráis a vuestra pareja y para vosotros es pues vuestro rey, vuestra reina. El siguiente creo que es más común en países latinos, pero de nuevo quizás hay alguien en España que llama a su pareja así. Y es papi para el chico y mami para la chica. A mí me suena muchísimo a reggaetón, porque de hecho son palabras que encontráis muchísimo en las canciones de reggaetón. Y la verdad es que en España 
Creo que no se utiliza mucho, pero quizás sí y yo no lo utilizo. Entonces, bueno, papi para el chico, mami para la chica. El siguiente es simplemente mi amor. Mi amor. Y mi amor, pues, de nuevo, funciona para chicos y para chicas. Mi amor también es algo que podemos decirle, por ejemplo, a nuestro hijo o a un niño pequeño. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué guapo estás hoy? ¿Qué guapa estás hoy? Cuando hablamos con un niño o una niña pequeña, con un bebé, es muy normal. Al igual que en mi vida. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Ven, mi vida. Otra opción sería mi niño para un chico y mi niña para una chica. Y no significa que le estéis llamando niño a vuestro novio o a vuestra novia. Es una forma cariñosa, afectuosa de llamar a vuestra pareja. Mi niño, mi niña. Y por último he incorporado otra que a mí me hace bastante gracia. Y es churri. Churri. Sinceramente no sé de dónde viene esto. No sé si viene de churro. Que bueno, os dejo por aquí lo que es. Eh, no lo sé. No tengo ni idea. El caso es que mmm, creo que se utiliza bastante churri. A mí me parece un poco cómico. No lo utilizaría, pero... Hay mucha gente que sí, sobre todo cuando hablamos en tercera persona de nuestra pareja. Eh, sí, voy al cine con mi churri. Y mi churri puede ser un chico o una chica. Así que podéis utilizar. Y bien, estas son todas las formas, todos los apodos que podemos darle a nuestra pareja. Sabéis que los españoles, también los latinos, en general los hispanos, tendemos a mostrar bastante nuestro afecto a las personas que queremos y a las que no casi que también. Pero somos bastante cercanos y muchísimo más con nuestra pareja. Así que ahí tenéis, por si tenéis algún novio, alguna novia o alguien especial. Eso es todo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Ponedme en los comentarios cómo llamáis a vuestra pareja, incluso en vuestra lengua, porque es algo bastante interesante. Y bueno, pues suscribíos al canal, no os olvidéis, y activad las notificaciones para que os avisen cuando suba un nuevo vídeo. Y nosotros nos vemos en el próximo Churris. ¡Hasta luego!